ওকে এই ভিডিওটা আমি আসলে আমার অনেক বন্ধু অনেক কলিগদের রিকোয়েস্টে তৈরি করছি আমি আপনাদেরকে প্রথমে ভিডিওটা শুরু করার আগে একটা জিনিস দেখাচ্ছি দেখুন আশা করছি এটা দেখতে পাচ্ছেন একটু অটো ফোকাস হতে সময় লাগবে এই গোটা যে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো একটা স্কুলের কোনো একটা ক্লাসের জন্য তৈরি করা মার্কশিট এই মার্কশিটটা ফুললি কম্পিউটারে অটোমেটিক তৈরি করা এখানে কিন্তু এরকম নয় যে টেবিলটা তৈরি করার পরে প্রত্যেকটা প্লেসে আমি মার্কসগুলোকে এক একটা করে পুট করে তৈরি করেছি এবং এই মার্কশিটটা আপনারাও খুব সহজে তৈরি করতে পারবেন এই মার্কশিটটা তৈরি করতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে কয়েকটা জিনিস করতে হয় যার তৈরি করার পরে আপনি প্রত্যেক বছরে একই জিনিস বারে বারে রিপিট করলে সমস্ত মার্কশিটটা খুব সহজে তৈরি করে নিতে পারেন মার্কশিটটা তৈরি করতে একদমই কষ্ট হয় না এবং আপনার স্কুলে যদি প্রায় সাপোজ ভাবুন যে হাজার দুয়েক ছেলে পরে বা তার থেকেও বেশি ছেলে পরে এবং খুব কম সংখ্যক ছেলে পরে এরকমও যদি হয় প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে হাই স্কুল বা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল পর্যন্ত প্রত্যেকটা স্কুলই এই পদ্ধতিটাকে অ্যাডপ্ট করতে পারেন এবং যেটা দিয়ে আপনারা মার্কশিট তৈরি করতে পারেন নমস্কার সবাইকে আমি আজ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আস্তিক্স লাইব্রেরিতে আজকে আমরা শিখবো যে একদম অটোমেটিক প্রিন্টেড মার্কশিট আপনি কিভাবে বার করবেন আপনার প্রত্যেক আপনার স্কুলের প্রত্যেকটা ছেলের জন্য দেখুন প্রথমে ভিডিওটা করার আগে আমি এই ভিডিওটা করার জন্য কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য করার পরে আমি আসলে এই মেথডটা ইউজ করেছি তার কারণটা হলো আমি কয়েকটা স্ট্যাটিস্টিক্স শেয়ার করছি আপনাদের সঙ্গে শুনুন আমাদের অল ইন্ডিয়াতে টোটাল স্কুলের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চোদ্দো লাখ মতন এবং এতে প্রায় টিচাররা মানে টোটাল সমস্ত প্রাইভেট হোক বা গভর্নমেন্ট হোক সমস্ত স্কুল মিলে টোটাল টিচার আছেন প্রায় আশি লাখের কাছাকাছি সেভেন্টি নাইন ল্যাখ মতন আর একটু অ্যাপ্রক্সিমেট আরও কিছু আছেন আমি আপনাদেরকে পাশে শো করে দিচ্ছি তা টিচার আছেন প্রায় আশি লাখের মতন এবং আমাদের নিজেদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রায় পাঁচ লাখ ছেষট্টি হাজার টোটাল টিচাররা কাজ করেন এবং স্কুলের সংখ্যা প্রায় পঁচানব্বই হাজারের কাছাকাছি আমরা যখন ধরুন কোনো ধরনের আমরা প্রত্যেক বছরই একটা ধরনের রিপিটেটিভ কাজ করে থাকছি সেটা হলো আমাদের স্টুডেন্টদের মার্কশিট তৈরি করা তা যখন স্টুডেন্টদের মার্কশিট টিচাররা তৈরি করেন তখন আমি দেখেছি যে জানুয়ারি মাসের আগে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে যখন জানুয়ারি প্রথম দিকে ক্লাস শুরু হচ্ছে এবং ডিসেম্বরের শেষে আমি মার্কশিটে বার করছি বা রেজাল্ট বার করছি তখন টিচারদেরকে একটা লং টাইম প্রচুর পরিশ্রম করে মার্কশিট তৈরি করতে হয় এবং তার জন্য প্রায় তারা বেশ কিছু দিন কয়েক সপ্তাহ সময় ব্যয় করে দিনের পর দিন বা রাতের পর রাতকে জেগে জেগে মার্কশিট তৈরি করতে হয় এবং যেটার মধ্যে খুব একটা ক্রিয়েটিভিটি কিছু নেই কারণ হলো মার্কশিট তৈরি করা হলে একটা ছকের মধ্যে আপনি শুধুমাত্র নাম্বারগুলো পুট করছেন একটা রিপিটেটিভ টাস্ক যেখানে পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করছেন গ্রেড ক্যালকুলেট করছেন সেগুলো জাস্ট পুট করছেন তাই এই কাজটা যদি আমি কোনো একটা মেশিন দিয়ে করাতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে সবারই খুব উপকার হবে এবং আপনাদের প্রচুর সময় বাঁচবে এবং এই জিনিসটা আমি এই ভিডিওটা থেকে শুরু করে আর কয়েকটা ভিডিওর মধ্যে আশা করছি আমার মনে হয় তিনটে ভিডিও লাগবে তৈরি করতে কারণ প্রথমে আমি এই ছকটা তৈরি করার সম্বন্ধে আপনাকে দেখাবো দ্বিতীয়টাতে আপনি এক্সেলে রেজিস্টারটা তৈরি করবেন আর তৃতীয়টাতে আমি দেখাবো যে আপনি কি করে সমস্ত প্রিন্ট আউট একই সঙ্গে প্রায় দু হাজার প্রিন্ট আউটও যদি দরকার পড়ে আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেনারেট করে নিতে পারবেন সমস্ত মার্কশিট যেখানে কোনো কষ্ট করতে হবে না কাউকেই এবং সেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হোক বা হেডমাস্টার মশাই হোক কোনো স্কুলের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই খুব লাভজনক এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে খুব উপকারী আমি আশা করবো আপনারা এই জানুয়ারি মাস থেকে এই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন আপনাদের স্কুলে তার জন্য যে সমস্ত দরকার সেগুলো আমি ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং আশা করছি ভিডিওটা থরলি পুরোটা দেখবেন কারণ আমি এর আগের যে অ্যাডমিশন রেজিস্টার নিয়ে ভিডিওটাও করেছি সেটাতে আমি অনেককে আমাকে অনেক রকমের প্রশ্ন করতে দেখেছি আসলে কী হয়েছে গোটাটা ভিডিওটা পুরোটা কেউ দেখেনি পার পার করে করে দেখেছে নিয়ে কোনো কোনো কথা মিস করে গেছে নিয়ে বুঝতে পারছে না নিয়ে তখন আমাকে আবার ফোন করে বা মেল করে অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন তো আমি বলবো যে আপনাদের খুব যদি তারা থাকে তখন ভিডিওটাকে নেক্সট বা পার না করে দিয়ে এখন ইউটিউবের অ্যাপে হোক বা ডেস্কটপে হোক প্রত্যেকটাতেই স্পিডে দেখা যায় ভিডিওকে সেটিংসের মধ্যে দেখবেন অপশানটা থাকে যে স্পিড আপ করে দেওয়া যায় নর্মাল স্পিড করা যায় ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভে করা যায় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্পিডে করা যায় তাহলে স্পিড আপ করে দেবেন যদি আপনি জানেন অনেকটা তাহলে ভিডিওটা পেরিয়ে যাবে কিন্তু স্কিপ করে দিলে কি হয় অনেক সময় ভিডিওটার অনেক মেটেরিয়াল মিস হয়ে যায় যারা আপনি আপনার বুঝতে পারতে অসুবিধা হয় চলুন তাহলে একদম ডিরেক্ট আমরা ডেস্কটপে চলে আসি কম্পিউটারে এসে দেখি আমরা এই মার্কশিটটা কীভাবে তৈরি করব নিজেদের স্কুলে প্রত্যেকটা স্কুলে এবং আপনি কীভাবে এটা ইউজ করবেন চলুন একদম ডিরেক্ট কম্পিউটার ওক
যেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন এরকম ধরনের একটা ওয়ার্ডে ফরম্যাট তৈরি করব যে ফরম্যাটটা তৈরি করে যার মধ্যে মার্কস বসবে আপনাদেরকে এই ফরম্যাটটা ইউজ করতে হবে এরকম নয় আপনারা নিজেদের স্কুলের জন্য নিজের মতন কাস্টমাইজ ফরম্যাট তৈরি করতে পারেন আমি আপনাদেরকে একটা ফরম্যাট তৈরি করে দেখাবো যে কোনো ফরম্যাটেই কিন্তু কাজ করবে কোনো অসুবিধা নেই এই ফরম্যাটটা আমি আপনাদেরকে প্রোভাইডও করে দেবো যদি আপনারা ইউজ করতে মনে হয় তাহলে স্কুলের নামটা চেঞ্জ করে জাস্ট এই ফরম্যাটটা ইউজ করতে পারবেন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যে অ্যাপ্রুভ স্টাইলটা আছে সেটা এইটাই এটা ইউজ করলে কোনো রকম অসুবিধা নেই অন্য কোনো স্টেটের যদি আপনি হন তাহলে আপনারা নিজেদের মতন তৈরি করে নেবেন যে রকম ফরম্যাটে আপনাদের চলছে পরীক্ষা সিস্টেমটা সেরকম আমাদের এটা চলছে তাই আমি এরকম দিয়ে দিচ্ছি প্রোভাইড করব এরপরে আমরা যেটা তৈরি করব সেটা হলো আমরা এক্সেলের একটা সিট তৈরি করব এটাই হলো মেন সিট যে সিটটার মধ্যে আমরা সারা বছর ধরে প্রত্যেকটা পরীক্ষার মার্কসগুলো লিখব এবং স্টুডেন্টের নেমগুলো এখানে প্রোভাইড করব স্টুডেন্টের নেমগুলো আমি অ্যাডমিশন রেজিস্টার তৈরি করা দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে সেই অ্যাডমিশন রেজিস্টারটা থেকে এখানে কপি করে আনা যাবে সেই জন্যই আমি আপনাদেরকে তখন অ্যাডমিশন রেজিস্টারটা বেশি করে বলেছিলাম করতে তো অ্যাডমিশন রেজিস্টার থেকে আপনি নাম কপি করে আনলেন এখানে তার রোল নাম্বারগুলোকে লিখলেন এবং তার এখানে ক্লাস লিখলেন এবং তারপরে সেকশান লিখলেন এবং তারপরে কী হচ্ছে প্রত্যেকটা সাবজেক্টকে এক একটা পোর্শন করে আমি লিখে গেছি যেমন ধরুন আমি সাপোজ বাংলার জন্য আমি এখানে মোট পাঁচটা ঘর করেছি একটা হলো বাংলার ফার্স্ট পরীক্ষা সেকেন্ড পরীক্ষা থার্ড পরীক্ষা তারপরে টোটাল মার্কসটা তারপরে পার্সেন্টেজটা আর গ্রেডটা এর মধ্যে আপনাকে জাস্ট তিনটে পুট করতে হবে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এর মার্কস এবং টোটাল পার্সেন্টেজ এবং গ্রেড অটো ক্যালকুলেটেড হবে এই সিটটার মধ্যে ঠিক এমনি করেই ইংরেজি সংস্কৃত বা আরবি যা থাকবে ম্যাথমেটিক্স সায়েন্স জিওগ্রাফি হিস্ট্রি বা আপনার যদি আরও কোনো সাবজেক্ট থাকে তাহলে আপনি এখানে ইনসার্ট করে নিতে পারবেন সেটা কী করে করতে হবে আমি দেখাবো ফিজিক্যাল এডুকেশান থাকলো ধরুন তারপরে গ্র্যান্ড টোটাল আমি একটা জায়গা করেছি গ্র্যান্ড টোটাল মার্কস এখানে এলো এবং তারপরে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এখন যে অ্যাপ্রুভ রেভলিউশন প্রসেস আছে তার মধ্যে ফর্মেটিভ আছে জায়গাটার মধ্যে পার্টিসিপেশান কোশ্চেন ইন্টারপ্রিটেশান এমপ্যাথিক রেডিভিটির জন্য এক একটা মার্কস আছে প্রত্যেকটা পোর্শনের প্রত্যেকটা সামেটিভের মধ্যে তাহলে সেগুলোকে আমরা প্রোভাইড করি সেটা আমি এখানে লিখে রেখে স্যাম্পল দেখিয়েছি আপনাদেরকে কেমন করে তো এইটা আমরা করবো যেমন উদাহরণস্বরূপ হলো আমি যদি টোটালটা ফিল আপ করি দেখুন এরকম টাইপের দেখতে হবে একটু জুম আউট করে আপনাদেরকে দেখায় এরকম স্টুডেন্টগুলোর নেম লেখা থাকবে এখানে তার ক্লাস তার এখানে সেকশান এখানে তার মার্কসগুলো লেখা থাকবে এই টোটালগুলো পার্সেন্টেজগুলো আর গ্রেডটা অটোমেটিক ক্যালকুলেট হচ্ছে সিটটার মধ্যে যেখানে ফর্মুলা পুট করা আছে তাই হচ্ছে এবং এটা যদি আপনি এন্টার সিটটা দেখেন দেখুন এরকম করে এই সিটটা পুরোটাতে তৈরি হচ্ছে এবং এখানটাতে আমি সাজেস্ট করবো যে আপনারা করুন কি এরকম যে প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য এক একটা এক্সেল সিট নিন এক্সেল সিট নিয়ে প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য করুন মানে এরকম করেন না যে একটা সিটের মধ্যে টোটাল স্কুলটাকে ঢুকবেন কারণ টোটাল স্কুলটাকে টুকলেও হবে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আসলে যখন স্টুডেন্ট সংখ্যা খুব বেশি হয়ে যাবে তখন যে পেজটা হয়ে যাবে তার মধ্যে এত বেশি পেজ হয়ে যাবে যারা প্রিন্ট আউট করতে গিয়ে অসুবিধা হবে সেই জন্য আমার সাজেশান হলো যে সাধারণত যদি খুব কম সংখ্যক স্টুডেন্ট থাকে তাহলে ফুল স্কুল একসঙ্গে একটা পেজে করতে পারেন কিন্তু যদি খুব কম সংখ্যক না থাকে তাহলে আপনি এক একটা ক্লাসের জন্য করুন এবার যদি এবার এরকম হয় যে এক একটা ক্লাসের পরীক্ষার নাম্বারের সিস্টেমগুলো আলাদা তাহলে আপনাকে কিন্তু সিটগুলো অবশ্যই আলাদাই করতে হবে যেমন আপনি সিক্স থেকে এইট পর্যন্ত নাম্বার প্যাটার্নটা একটা এক রকম করলেন তারপরে ফাইভটার প্যাটার্ন আলাদা আর একটা করলেন আর ক্লাস নাইন টেনের প্যাটার্ন আর একটা করলেন জাস্ট প্রত্যেকটা কিচ্ছু করতে হবে না এই পার্সেন্টেজের জায়গাটা চেঞ্জ করতে হবে টোটাল জায়গাটা চেঞ্জ করতে হবে তাছাড়া কিছু করতে হবে খুব সিম্পল জিনিস এবং এটা একবার করবেন এই বছর এবং পরের বছর থেকে প্রত্যেকবারে কপি করবেন তাহলেই হয়ে যাবে সেই জন্য খুব সোজা এবং আলটিমেট এই দুটো করার পরে যখন আপনার ভালো লাগবে দেখে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে জেনারেট করে থার্ডটা যেটা জেনারেট করে দেখুন এরকম করে মার্কশিটগুলো তৈরি হবে মার্কশিটটাকে দেখুন খুব সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ওয়ানের জন্য ক্লাস এইট এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে এ সেকশান প্রিন্ট হয়ে গেছে তার রোল নাম্বার প্রিন্ট হয়ে গেছে এবং তার প্রত্যেক টেবিলের পোর্শনগুলোর মধ্যে মার্কসগুলো অটোমেটিক বসে গেছে যেগুলো এগুলো হাতে করে প্রুট করা মার্কস নয় এগুলো কম্পিউটার জেনারেটেড সফটওয়্যারটার মাধ্যমে প্রুট হচ্ছে তো এবং এখানে প্রত্যেকটা ছেলের মার্কস একসঙ্গে চলে এসছে এবং এটা জাস্ট প্রিন্ট টিপে দেবেন প্রিন্টারে প্রিন্ট আউটের হয়ে যাবে প্রিন্টিং কস্ট এখন আসলে বাস এখন আমাদের যে বাজার চলছে তাতে খুব কমে গেছে সেই জন্য আপনি কেনাতেও যা খরচা পড়বে বা আপনি যদি প্রেস থেকে প্রিন্ট আউট করেন তাতেও যা প্রিন্টিং কস্ট পড়বে আপনি যদি আপনার কম্পিউটারে প্রিন্ট করেন
কিন্তু সব থেকে যেটা অ্যাডভান্টেজ সেটা হলো খুবই কম সময় এক মিনিটের মধ্যে হাজার খানা মার্কসিট আপনার তৈরি হয়ে যাবে এর থেকে কম সময় হতে পারে না সমস্ত মাস্টারমশাইরাও খুব খুশি হবেন ব্যাপারটা দেখে আপনাদের অনেক অফরন্ত সময় বাঁচবে ডিসেম্বর মাসে তো আজকে ভিডিওটা লম্বা হয়ে গেছে এই ভিডিওটা তো আমি আর ওয়ার্ডের পেজটা করে দেখাচ্ছি না সেকেন্ড ভিডিওটাতে আপনি চলে আসুন সেই ভিডিওটাতে এসে আমি দেখাচ্ছি কীভাবে ওয়ার্ডের ফর্ম্যাটটা তৈরি করবেন তারপরে আমরা নেক্সট কন্টিনিউ করব এবং লাস্টটাতে আমি আপনাদেরকে ওয়ার্ড এক্সেল এ সমস্ত ফর্ম্যাটগুলোকে প্রোভাইড করে দেবো আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন শুধুমাত্র স্কুলের নামগুলো চেঞ্জ করে আপনি এটাকে ইউজ করতে পারবেন খুব সহজে আশা করবো ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন অনেকের মধ্যে যাতে করে সবাই এই ফর্ম্যাটটা পেয়ে যায় এবং আপনারা বাকি যে পোর্শনের ভিডিওটা আছে যেটা ওয়ার্ডের ফর্ম্যাটটা তৈরি করা আর এক্সেলের ফর্ম্যাটটা তৈরি করা তারপরে আমি আপনাদেরকে যেটা দিয়ে দেবো সেটা ডাউনলোড করে নেবেন ডিসক্রিপশান থেকে সেটা দেখার জন্য সেকেন্ড পার্টটাতে চলে আসুন আপনারা যদি ভিডিওটা ফেসবুক থেকে দেখছেন তাহলে ফেসবুকের পেজটাকেও লাইক করবেন আমার সেখানেও আমি ইউটিউবের যে ভিডিওগুলো সেগুলো পোস্টগুলো দিয়ে থাকি সেখান থেকেও আপনারা দেখতে পাবেন আর যদি ইউটিউব থেকে দেখছেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিন পরেরগুলোকে দেখার জন্য দেখার জন্য ভিডিওটাকে থ্যাংক ইউ আর সেকেন্ড পার্টটাতে চলে আসুন